Hello everybody, welcome at Women New IS. The leader in the preparation for the UPSC and state civil services examinations, which has so far produced more than 2200 selections in a time span of just 23 years since its beginning in 1999. Man Dr. H.S. Sidhu, Abhiman New IS may Indian economy and international relations teach karta hum. I have been mentoring the civil services aspirants for more than 15 years and I have authored many books also for the preparation of the UPSC and state civil services examinations. Before moving ahead, let me share an important piece of information with you. At Abhimanyu IS, we are commencing fresh batches for the preparation of the UPSC and state civil services preliminary and mains examination targeting 2023-24. Uh, these classes will be available through offline and online mode. We are providing 7 days free trial class also. If you want to join, you may click on the link given in the description. And similarly, if you want to join specifically the Indian Economy module, you can do so also by clicking on the link given in the description for that also uh, some free trial classes will be available to you so abhi manu is me ek hamari concept series chal rahi hai under that uh, concept series uh, we discuss uh, those important concepts related with various subjects which are relevant for the UPSC and State Civil Services Examinations. So, this series ke andar aaj jo maine concept uh, discussion ke liye select kiya hai, wo Indian economy se related hai and the name of the today's topic that is a zero based budgeting. So, aap sabhi ne zero based budgeting ke baare mein sun rakha hooga. Uh, budgeting is very common word because uh, budget kya hai, ek wo term hai जिसका रिलेशन किससे है कि जब हम प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए एक आमदन और खर्च की एक स्टेटमेंट बनाते हैं तो उस स्टेटमेंट को हम बजट कहते हैं तो इसमें प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर होते हैं एंड हमारी प्रोजेक्टेड इनकम्स होती हैं ऑफ द ईयर व्हिच इज येट टू स्टार्ट तो ये होता है तो बजटिंग से रिलेटेड वैसे तो बहुत सारी टर्म्स हैं मैं दो टर्म्स की बात करूंगा यहां एक हम कहते हैं इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच एक हम कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग अप्रोच इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच में क्या होता है कि जो पहले का हमारे पास बजट रेडी है उसी बजट को उठा करके हम वहीं से जो आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर होती हैं उन्हीं के अंदर हम कुछ इंक्रीमेंट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट दैट मींस कि इस अप्रोच में क्या है कि जो हमारा प्रीवियस बजट है या जो हमारा करंट बजट है दैट बिकम्स द बेसिस फॉर द फ्यूचर बजट बिकॉज उसी में हम चेंजेस करते हैं बट अनलाइक दिस Incremental budgeting approach, zero based budgeting approach is different. So in this zero based budgeting approach, we start from the scratch. We start from zero base. That is why इसको हम zero base कहते हैं. हम किसी previous year के budget को या हम किसी current year के budget को base लेकर के हम उसके अंदर increments करके या उसके अंदर changes करके हम आने वाले साल का बजट नहीं बनाते इंस्टेड बजट के अंदर जो हर एक जो आइटम है हम उस आइटम के ऊपर अपना माइंड अप्लाई करते हैं उस आइटम की रेलिवेंस देखते हैं उस आइटम की परफॉर्मेंस देखते हैं एंड उसके बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि आने वाले साल में इस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर के लिए क्या हमें बजट के अंदर कोई बेस देनी है या नहीं देनी and what should be the expenditure if we are going to provide the space. That means uh, mainly we can say this is not a sort of the clerical approach. 
this is basically a uh, an approach based on uh, you can say a professional uh, attitude uh, and uh, that means is ke andar jo ek decision making involve rehti so this is about this so let us uh, start a discussion now so zero based budgeting it is a reverse approach to traditional budgeting traditional budgeting mostly hamari incremental budgeting approach rehti hai so incremental budgeting approach se hum kya karte hain hum pehle wale se future ki taraf jate hain तो इसके अंदर एक रिवर्स अप्रोच है मीन्स हम जीरो बेस से हम स्टार्ट करते हैं वी डोंट एक्सेप्ट द और वी डोंट यू कैन से मेक द नेक्स्ट ईयर बजट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर फिगर्स वी कैन से तो इट इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग द बजट फ्रॉम द स्क्रैच विद द जीरो बेस इसके अंदर एक जीरो बेस से हम स्क्रैच से हम जो हमारा नया बजट है हम उसको प्रिपेयर करते हैं एंड Every item of cash flow is re-evaluated, and all expenditures that are to be incurred are justified afresh. So, our budget के अंदर जो भी every item of expenditure होती है जो उसका हम re-evaluation करते हैं और उसकी जो justification हम नए सिरे से देखते हैं कि whether it is justified or not. ऐसा नहीं होता. कि ये पिछले साल वाले बजट में आइटम थी दैट इज़ वाई हम इसको इस इस वाले बजट में भी रख देते हैं पिछले साल वाले बजट में लेट सपोज वन लाख करोड़ रुपीस था इस बार हम टेन परसेंट या ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज कर देते हैं ऐसा कुछ नहीं होता तो हम एवरी एक्सपेंडिचर की हम देखते हैं कि वेदर इट इज़ जस्टिफाइड और नॉट शुड दिस एक्सपेंडिचर बी कवर्ड और नॉट हम हर एक एक्सपेंडिचर की री एवेल्यूएशन करते हैं so in this all expenses for the new period are calculated on the basis of the actual so naye period ke jitne bhi sabhi expenses hote hain so that are we can say uh, calculated on the basis of actual that is to be incurred and uh, not on an incremental basis jaise humne pehle baat ki hai कि हम इंक्रीमेंटल बेसिस के ऊपर हम एक्सपेंडिचर्स को जस्टिफाई नहीं करते जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनकी नए सिरे से एवेल्यूएशन होती है हम देखते हैं कि वेदर देर इज़ द नीड फॉर मेकिंग दिस एक्सपेंडिचर वेदर दिस इज़ द रेलिवेंस ऑफ दिस एक्सपेंडिचर और नॉट इफ वी फाइंड दैट ए पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इज रेलिवेंट और देर इज़ नीड फॉर ए पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर ओनली देन वी you can say include that in the budget otherwise we don't include that in the budget which involves just increasing the expenditure kyunki jo incremental approach hoti hai uske andar kya rehta hai just increasing the expenses uske andar hum expenses ko just increase karte hain and the uh, in the previous year at some fixed rate jo bhi previous year ke expenditure hote hain उनको हम एक फिक्स रेट के ऊपर हम उनको इंक्रीज कर देते हैं लेट सपोज 5 परसेंट इंक्रीज 10 परसेंट इंक्रीज 20 परसेंट इंक्रीज तो हम ऐसा करते जाते हैं तो लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग के अंदर इंक्रीमेंटल बेस्ड बजटिंग वाली अप्रोच नहीं चलती अंडर दिस मेथड एवरी एक्टिविटी नीड्स टू बी जस्टिफाइड एक्सप्लेनिंग द रेवेन्यू दैट एवरी कॉस्ट विल जनरेट तो इसके अंदर हम परफॉर्मेंस पर भी फोकस करते हैं इसमें क्या रहता है कि एवरी एक्टिविटी और एवरी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर नीड्स टू बी जस्टिफाइड एंड द एक्सपेंडिचर विच एवरी कॉस्ट विल जनरेट और द बेनिफिट विच इज यू कैन से कमिंग आउट फ्रॉम एवरी एक्सपेंडिचर और द बेनिफिट दैट एवरी एक्सपेंडिचर विल गिव टू अस सो दैट इज यू कैन से एस्टिमेटेड and on the basis of that we do the cost benefit analysis and if we see that on the base on the basis of the benefit which uh, is coming from a particular cost if that benefit is uh, justified or if that benefit is you can say uh, you can say uh, okay according to the cost or justified on the basis of the cost or if the benefit is more than or at least equal to the cost incurred and there is some value addition 
uh, so, so then in that case we accept that item of expenditure otherwise we don't accept that item of expenditure so this is the point here so as far as the zero based budgeting in india is concerned so 1970s mein is approach ko india ke andar uh, you can say introduce kiya gaya tha and then in 1986 the government made it mandatory for all ministries to review the programs and activities and prepare their expenditure estimate based on the zero based budget concept so 1986 se ye hamari sabhi ministries and departments ke liye mandatory kar diya gaya tha ke all the ministries and uh, the departments of the government of india shall review the programs and activities and then they will make their expenditure estimations on the basis of the zero based budgeting concept so this is the point here now what are the advantages or the benefits of the zero based budgeting zero based budgeting ke advantages kya hote hain ya kya uske benefits milte hain first benefit is that it helps in efficient allocation of resources as, as it is based on needs and benefits pehli baat to ye hai because uh, we are living in the world of scarcity and as far as uh, an uh, economic entity is concerned whether it is individual or it is a business or it is a government uh, so all the uh, economic entities are uh, rational entities and they try to maximize themselves consumer wants to maximize himself or herself in the form of the utility or satisfaction obtained from the consumption of something and a business firm wants to maximize itself in the form of the profit and similarly the government wants to maximize itself in the uh, uh, in terms of the that is the welfare uh, which has been created in the society in the country so that is the point so so therefore when the resources are uh, scarce and uh, and they have the alternative end users and therefore it becomes utmost important uh, you can say uh, to uh, do the evaluation or to evaluate the various alternatives uh, so that the, the scarce resources may be allocated in such a manner as to uh, you can say uh, uh, give the maximum advantage or as to obtain the maximum advantage okay? so so efficient allocation of resources becomes a necessity because the resources are limited the resources are scarce and they have the alternative end users so this is the point and therefore the zero based budgeting hai is ki andar hum dekhte hain कि जो भी प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर है उस प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है इफ दैट इफ द बेनिफिट व्हिच इज यू कैन से कमिंग फ्रॉम दैट प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर एक्रूइंग फ्रॉम दैट प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर इज मोर देन द दैट वी कैन से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्वड इन दैट सो देन दैट एक्सपेंडिचर विल बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल प्रूडेंस then on the basis of that we will uh, you can say uh, enter that item of expenditure into our budget statement otherwise that would not be entered into that so this is the point here second identifies and eliminate wastage and out of date operations okay hum isme incremental approach to follow nahi karte so every year kya hota hai ki har ek expenditure कि हम री इवेल्युएशन करते हैं हम देखते हैं वेदर दिस एक्सपेंडिचर इज जस्टिफाइड और नॉट तो वेदर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इज मोर देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यू कैन से तो इफ दैट इज मोर देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यू इफ द बेनिफिट एग्रीन फ्रॉम इनकरिंग ए पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इज मोर देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट so only then we will accept that particular expenditure or only then we will add that particular expenditure so therefore we can say that uh, jo bhi out of date operations hote hain jin operations ki abhi zarurat nahi hai jin operation ke upar jo cost incurred hoti hai wo zyada hoti hai 
in comparison with the potential benefit we can say uh, and uh, so aise expenditures ko hum chhod dete hain and uh, similarly fir hum dekhte us fir isse hame kya pata chalta hai ki which expenditure is not justified on the basis of the financial prudence so that is why fir aise expenditures ko hum eliminate kar dete hain chhod dete hain so that means uh, ye hame वेस्टेज रोकने में हेल्प करता है एंड आउट ऑफ डेट ऑपरेशंस को बजट में से निकालने में हेल्प करता है एंड ड्राइव्स कॉस्ट इफेक्टिव वेज टू इम्प्रूव एक्टिविटीज सो जब हम यू कैन से जीरो बेस से स्क्रैच से जब हम किसी चीज को इवेल्यूएट करते हैं तो हम उसकी अल्टरनेटिव डेवलप करते हैं हम देखते हैं कि यू कैन से विच इज द यू कैन मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच ओके सो That means uh, जैसे हमने सिटीजन्स uh, uh, के लिए जैसे हमने कोई ओल्ड एज सिटीजन्स को सपोर्ट देनी है सो देन वी विल थिंक दैट वट आर द वेरियस अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव ए अल्टरनेटिव बी अल्टरनेटिव सी अल्टरनेटिव डी इज दिस सो इन दैट बेसिस वी कैन से दैट वी विल डू द Uh, evaluation of uh, all the alternatives A, B, C, D, and then we will pick out the best alternative that. Uh, so in this way, uh, it helps us uh, in driving the cost-effective ways. So useful for service departments because criteria are not always easy to identify. Because the service departments are there, what happens is that every client has a client's requirement. That is a unique requirement, and we have to. सर्व द क्लाइंट अकॉर्डिंग टू इज और हर यूनिक रिक्वायरमेंट और देर फोर उसके लिए फिर क्या होता है जो भी कॉस्ट एस्टिमेशन होती है वो एक स्क्रैच से उसके लिए फिर कॉस्ट एस्टिमेशन होती है एंड वो अपने आप ही एक जीरो बेस्ड अप्रोच बन जाती है सो देन इनक्रीज स्टाफ मोटिवेशन बिकॉज इट्स गिव दैम मोर इनिशिएटिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सो इससे क्या होता है जो स्टाफ को मोटिवेशन मिलती है बिकॉज क्यों क्योंकि ये उनको इनिशिएटिव लेने की अपॉर्चुनिटी देता है एंड ये उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बिकॉज द पर्सन विच विल बी इन्वॉल्व इन दिस तो दोज पर्सन विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग इनोवेशन एंड दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर यू कैन से द डिसीजन विच दे आर गोइंग टू टेक सो इन दिस रिस्पेक्ट दिस इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट एंड इट फोर्स कॉस्ट डिपार्टमेंट टू लिंक देयर मिशन टू द रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सो इससे क्या होता है जो कॉस्ट डिपार्टमेंट हैं वो uh, अपने जो मिशन uh, को जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक कर लेते हैं क्योंकि जो भी हम स्क्रैच से जो हम कॉस्ट बेस्ड डिसीजन लेंगे या जो आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर हम प्लान करेंगे तो दोज विल बी ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स एंड दैट इज वाई क्या होता है कि जो हमारी एक्टिविटीज़ है उनकी जो जो ट्यूनिंग है और, उन, और उनकी जो कंकरेंस है विद दैट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स वो ऑटोमेटिकली हो जाती है तो दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ द जीरो बेस्ड बजटिंग सो आज हमने जीरो बेस्ड बजटिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है इसमें हमने देखा है जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच से ये कैसे डिफर करती है एंड भारत के अंदर जीरो बेस्ड बजटिंग को हमने कब से यू कैन से अडॉप्ट किया है एंड वट आर द वेरियस एडवांटेज ऑफ द जीरो बेस्ड बजटिंग तो इसके ऊपर एक सॉर्ट ऑफ नोट भी आ सकता है एग्जामिनेशन में एंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में कि व्हाट इज दिस या इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच से इसका क्या डिफरेंस होता है दो तीन स्टेटमेंट्स बना के डाल सकते हैं तो दैट इज व्हाई दिस कॉन्सेप्ट वाज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ यूर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो दैट इज ऑल सो अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो तो मैं आपकी क्वेरी को एड्रेस करूंगा एंड आज के लिए इतना ही ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे